kandidato para sa ating average questions. Ang unang katanungan bilang aplikante po sa pagpangulo, paano nyo i-bebenta yung inyong plataforma? Pag, pag sinabi ko anti-poverty, anti-corruption, pro-environment, pro-education, new governance na kasamang civil society, tsaka uh, uh, mainstreaming yung mga positive alternatives, ang number one na uh, sasasabihin ko ron, hindi ito, hindi ito pangako kasi ginagawa ko na ito. Patuloy lang ito sa konteksto ng bilang presidente ng Pilipinas. So ginagawa ko na ito lahat. Dati pa? Dati pa. For 40 years in total. Magbibigay po kami ng sampung issue. Pag sabi po yung inyong konkretong programa para po sa mga usaping ito, edukasyon. Edukasyon. Number one, ang gagawin ko, papalitan ko yung framework of education sa, dito sa ating bansa. Uh, of course, dapat sapat yung number of schools, pero import, mas importante ko na yung substance na education. So, papalitan ko yung towards a more a child-centered, child-friendly na approach. Uh, plus also, multiple intelligence yung kanyang content. Hindi rin nakafocus ko sa IQ, but the 10 other intelligences ng tao. Sa healthcare, ang usulat? Sa healthcare, uh, papalitan ko rin yung framework. Mm -hmm. Ang paradigm ng ating healthcare towards preventive and holistic health. Karamihan ng mga sakit ng mga tao, more than 90 to 95% can be prevented. So therefore, uh, importante yung paradigm na ginagamit plus uh, universal health care for the poor. Uh, pwede sila mag-access sa uh, bottomless consultation sa mga medical doctors plus access to uh, tertiary health care including surgery. Okay. Sa housing mo, sabi mo sa platforma nyo, gagawin nyo ng maayos sa pabahay, mga iskwatro o di ba? Uh, pa pa paano nyo po ito gagawin? Uh, Dito ang ginabala ko dito ay parang tinatawag no win-win solution kasi sa pag-iikot ko sa mga squatter areas dito sa Metro Manila, uh, ang number one, ang dalawang, pra, dalawang laging issues sinasabi sa akin. Uh, security of tenure sa residence nila at security of employment. Dapat yung hanap buhay nila, hindi mabidistorbo. Pag hindi kailangan ilipatin, doon mananitili sila sa area nila, gagawa ng modern structure which can be co-planned according to their needs. Okay. Yes. yes. Right. Paano ang gagawin natin sa katuwalian? Okay, uh, dito, uh, ang concrete action ko dito ay uh, gagawa ko ng bagong uh, uh, cabinet position ng civil society affairs. Dahil ang katuwalian, uh, corruption uh, is so endemic and pervasive, kailangan ng tulong of all citizens of goodwill, including din sa business sector. So ang business sector organized, ang government organized, ang civil society hindi, tutulungan sila maging organized para magtulong sa corruption. Ito po expertise nyo, ang kalikasan. Yes. Okay. Ano po ang inyong panukala na gawin? Uh, maraming aspeto ng kalikasan. Dito, mandaming as, uh, aspects. No? Uh, ito focus naman tayo na say, sa El Nino. Actually, ito El Nino is less problematic, let's say, than a super typhoon na dadating sa atin uh, in the age of super typhoons. So, ang akin thinking dito with the failure of Copenhagen Summit, kailangan mag-prepare tayo sa Pilipinas ng disasters upon okay. disasters. So, relocation, new urban planning, kasi karamihan dito mag magkaroon ng inundation yung mga lowlands natin. Okay. Next couple eh, yun sa mga squatter o nakatira sa ating mga areas na talagang putok na putok, paano po natin sila mahihikayat ng mga laga sa kalikasan? Kasi yes. sila po yung mga nasa Poso Negro, nasa Tabing yes. Ilog, nasa yes. mga daluyan ng tubig. Yes. Paano nyo po sila matak dito sa inyong advocacy na environment? Lahat ang nakakausap ko na nakatira sa mga, especially sa mga story, sa, sa mga canal areas and uh, dangerous areas, willing sila mag-relocate. Mm -hmm. Especially, naiintindihan na nila kasi, alam uh, mo dito sa Quezon City, during the ongoing, 8 to 10 feet yung flood sa kanila. So alam nila na delikado na yung buhay nila. They're willing to relocate as long as may security, tenure, and, and employment sila. Okay, usaping so, pera po? sila. Oh. Foreign debt? Yes. Ano po yun yung plano? Uh, foreign debt, uh, may, dalong, may dalong bahagi sa foreign debt na kasama sa plano ko. Number one, yung mga foreign debt tainted with corruption, with crony deals, and yung mga ganon, uh, re-renegotiate yun. Titingnan natin muna na mas malalim. Second, yung mga legal, di siyempre babayaran yun. Okay. Okay. I-re-examine natin, yung mga, the third pala, i-re-examine natin yung mga, <laughs> yung mga loans na problematic. Okay. Na uh, crony presence. Port barrel at taxes. Pork barrel, I will advocate for the abolition of pork barrel. Ito ang isa sa central reason Lahat. for the corruption. Lahat ng pork barrel. Okay. Pati taxes? Mag-import kayo? Uh, taxes, siguraduhin natin muna na nagko-collect tayo, ginagastos natin ng taxes properly so that when we restructure taxes later on, 
towards the latter part of my administration, handa yung tao kasi nakita ng responsible yung use ng taxes by government. Yung pong kawalan ng trabaho, ano yung inyong panukala? Unemployment? Yes. Uh, unemployment, nililink ito sa, sa massive employment scheme na gagawin natin sa countryside. Uh, 70% of the poverty is sa, sa countryside. And uh, therefore, we modernize natin ang agriculture. Uh, we give all the support that's hindi necessary na missing dito. Reproductive health. Para na sa reproductive health. Uh, <clears throat> I'm pro-life in the sense na ayaw kong abortion, but I'm pro-choice in the sense na pag gustong tumili ang uh, isang tao ng method na hindi nakakahan ng, ng buhay, pwede yun. For example, okay sa akin ang kondom. Hindi kayo naman ba nakakalabanin kayo ng simbahan dahil uh, uh, pro-choice nga kayo? Hindi, kasi uh, sasabihin ko lang sa simbahan, I've been telling priests and nuns sa, sa position ko, uh, I'm for, in favor, for example, sa vasectomy at ligation because sa Old Testament, pumayag rin yung Diyos na ma-circumcise yung male. Charter change? Charter change, uh, against ako sa charter chains, especially cha-cha. Uh, if you look at the moves ngayon of the current administration, patungo sa charter chains na cha-cha because they want to transform into a parliamentary system. I think we will see a legal dictatorship the moment magkaroon ng shift sa parliamentary system. Insurgency? Insurgency, matatanggalan natin ang insurgency pag nakikita na may political will ang government to address structural injustice and structural violence. Papakita natin to by going after, let's say, monopolies, cartels, unfair uh, practices sa poor. Pag nakita na yan, then I think they will be willing to negotiate kasi nakita na rin yung political will. Sir Perlas, sakaling magkaroon kayo ng pagkakataon na maupo po sa palasyo ng Malaganyan, ano yung una na problema ang inyo pong re-resolvahin? Uh, sa akin yung first 100 days, generally, ang perspective ko rito is a time to demonstrate political will. Halimbawa, i-abolish natin yung corruption sa Bureau of Customs, sa BIR, in 100 days. Kaya ang gawin ko by to the appointed power and to certain measures na lalagay ko doon sa may kwa. Also, within 100 days, to show, show political will sa environment, we'll make sure na walang smoke belchers dito sa NCR uh, within 100 days. We will dismantle private armies with, within 100 days. Yung National Anti-Poverty Commission, yes. na bansagan ninyong politicized ito? Yes. So, Bakit? Uh, <laughs> well, halos nangyari. In fact, uh, during the time, actually, kami rin nag-recommend ng creation ng NAPSI. Ito yung uh, advocacy namin during Ramos times, naging social reform agenda, naging batas. But it was misimplemented dahil ang nilalagay doon are not uh, really truly representative, uh, hindi bumabalik sa baba yung, uh, yung procedure dito. That's why I'm going to uh, overhaul NAPSI to make sure na nakaupo doon are two, the two representatives of the poor. Okay. Pinasili po namin yung mga platforma ng mga kandidato, sabi ng Institute for Political and Electoral Reform. Magaganda yung ideya ninyo, pero baka iilan lang ang nakakaintindi o nakakaalam ng mga ilang konseptong komplikado, like holistic approach, six pillars, three-folding framework. Parang medyo yata daw elitist o ang inyong pagkakasulat ng plataforma. Uh, I think naman siguro yung mga tao na nagsusuri sa internet, ma ma maintindihan yun, uh, may paliwanag naman doon. Actually, pag nagsababa na ako sa ground, iba yung language na ginagamit ko. Mas madali na mo. Mas madali na mo. Mas madali na mo. Mas talaga. Uh, I've been working with farmers for over 40 years. Uh -huh. <laughs> so, nagbibigay ako ng lecture in their language. I can speak Tagalog, uh, Visayan, Ilonggo, and uh, I, I give... So, ano sa Tagalog yung three-folding framework? At yung holistic. Sa buwan, ang holistic ka buwan, ang three-folding, uh, yun, walang, walang Tagalog translation doon. Ang tawag ko actually ito, bagong bayanihan. Bagong bayanihan. bayanihan. So, is tulungan ng uh, the three major powers ang tatlong uh, aspeto ng society na kapangyarihan, cultural power ng civil society, political power ng gobyerno, at saka economic power ng negosyante. Okay. Una pa rin po ng Ico. Paano yung, yung pinapaliwanag niyo sa inyong platforma daw eh, pinagsama-sama ang idea ng mga NGO? Uh, totoo rin yun nun, kasi consultative yung platform na yun. That's why sabi namin from the very beginning, it's a living document. So, talagang, ako may ideas ako ng sarili. And of course, in-incorporate in in namin doon yung mga ideas ng iba. Kasi sinasabi namin, tayong lahat ang magbabago ng Pilipinas, hindi lang isang tao. Mm -hmm. Kung tunay yun, papakinggan natin talaga yung mga ideas ng ibang tao, hindi lang NGOs. Okay.
Ya. Para mga salamat po sa aming pagbalik, mga kontrobersya. At personal na isyong kinasangkutan po na ating kandidatong si Nicanor Carlos.